places in a capital in a new Capital in a new protects Bulesa, Schwarzer Jonet. Capital in a new Ngafilimi. The Pashne Angel Ches Bristenga Chili, Duke Patu Chelsin Humneres, the Nezindir the Mavnador. I a capi drago in jar prin lasht, chesh diali the satani, the lidi per nemi viet. The hodi atan humner, the embuliate, the vulosim bite, chetemos i mastroim combet, deri satem bushen nemi viet, the pasketure I duhet zidur per pacco. The pash frone the ata ulen bito, the ature you da pusteti chete jicoin. E dhe pash shpirta të atyre që u ishin prer kokat për dëshmin e Jezusit dhe për fjallin e për endis, dhe të cilët nuk e kishin adhuruar bishen dhe as figuren e saj, dhe nuk kishin marrë damk në mbibalin e tyre dhe në duart e tyre. Këta u këthyën në jetë e mbretëruan në kryshtin për njemi vjet, për të vdekurit e tjerë nuk u këthyën në jetë deri sa të mbusheshin njemi vjet, kjo është rinjallja e parë. Lumë a i... I shenjt që ka pjesë në rinjallin e parë, në bi ata vdekja e dytë nuk ka pushtet dhe ata du të jenë priftërin të përendis dhe të krishtit dhe du të mbretërojnë me të njemi vjetë. Dhe kur të kryhen të njemi vjetët, satani du të zgjidhet nga burgu i ti dhe du të dalë të mashtroj kombet që të të jenë në 4 anët e dheot, gogun e ma gogun që të imbledha ta për luft numri i tyri du të jetë si rajera e detit dhe ata du të levizin e të gjithë si përfaqen e dheut dhe du të rathojnë fushen e shetnorëve dhe qytetin e dashur, por nga qili du të zbrez zjarë i dërguar nga përendia dhe do t'i përpi. Atëherë djale që i kishte mashtruar, do të hedhin në liqenin e zjarit e të squfurit ku janë bisha dhe profeti rem dhe du të mundohen ditë natë në shekuj të shekujve. Pas taj pash një fronë të madhë, të bardhë dhe ate që ule i mbite nga prania e të cilit i ku dheu dhe cili dhe nuk u gjetë vend për ta. Dhe pash të vdekurit të mëdhenjë të vegjel që rinin në këmë për para për endis dhe libra të hapen dhe u hapen një libër tjetër që nështë libri i jetës dhe të vdekurit të gjikuan në bazë të gjerave të shkruara në libra si pas veprave të tyre. Dhe deti dërzoj të vdekurit që ishin në të dhe vdekja dhe hadesi dërzuan të vdekurit që ishin në ta dhe ata u gjikuan se cili si pas veprave të veta. Pas taj vdekja dhe hadesi u flakën në liqenin e zjarit, kjo është vdekja e dytë. Dhe nëse ndokush nuk u gjendi shkruar të në librin e jetës, u flakë në liqenin e zjarit. Amen. Arritëm të njëme në fund të shtatë vjeqarit të antikrishtit, ku kisha e Jezu Krishtit është rëmbyër, dhe fil pas kësaj, në bitë të gjithë faqen e dheot, jepet zemrimi i përëndis, ku është i të mershem me anë të vullave, me anë të kupave të, dhe në anën tjetër jepet edhe zemrimi i antikrishtit, ku e kishtë lartësuarve, djali, ku ishte ngritur kundur të gjithë njërësve, i cili përfundimisht do të këthehet, dhe beson se Jezusin Nazareas është biri për endis të gjallë, se është krishti, mesia që do të vi, dhe kështu këtu në tokë, gjerat janë të të mërshme, ku do të ketë një pikalim dhe një vuajtje ka që madhe, ku nuk ka që nësë nuk do të jetë me mbifaqen e dheot. I kemi ledzuar, Si kur kemi ledzuar për 7 vullat dhe 7 kupat që derdhen zemrimi i përëndis dhe me zemrimin antikrishtit i cili duke ditër se ka pak ko shfryn mbi të gjithë njerëzit që të tjenë mbi faqen e dheot sepse nga nga tjetër përëndia, si kur thot të profeti Zaharia, përëndia dhe të kthej shumë shpirtra nga gjithë vendi Izraelit që të shpëtohen. Përfundimisht pasi janë përmbushu 7 vullat, 7 borit dhe 7 kupat, pasi janë derdhur, në mes të këtyre, më mirë të them, në mes të 7 vjeqarit, 
kujtojmë se u hodhë djalli nga qili dhe tani banesa e ti është në tokë dhe kërsolon dhembet e ti sepse ka zemërim të madhë duke ditër se pak kohë i ka mbetur dhe aty vazhduaj në dhimbjet dhe vuajtjet e njërizvet ku shumë njërez këthehen dhe besojnë në unëgjilin e Jezu Krishtit ku predikohet nga dy profetet në tre vit e gjysë të parat dhe nga 124.000 nga populli i Izraelit dhe nga të gjitha ta që nuk i binden të vendosin damken të këto njërez ka për të patur një gjykim të madhë nga zëmërimi antikrishtit por në fund ndërhyn përëndia dhe përëndia ndërhyn në përmjet vizitave të Jezu Krishtit me antë ardhjes së dytë, dhe të duket shenja e birit të njëriut që nga qili, në bledhen të shenjtit nga engjit, të cilët moren pjesë në rinjallin e parë, dhe kujtoj se në rinjallin e parë, i pari mori pjesë Jezu Krishtit, ditën që u rinjall pra dhe u njitë në qilë, dhe kjo rinjalli është e veçantë, sepse nuk vdiqme, për u rinjall dhe mori trupin e pa përishem dhe trupin e përjetëshem trupin qëllor. Pas taj dhe pak për para që të shfaqet antikrishtit dhe që të shfaqet antikrishtit, sepse antikrishtit nuk mund të shfaqet në qoftë të se nuk dhëtë ketë ikur nga mesi a i që e pengon ate, a i që ka pushtetin pra dhe e pengon ate, fil pak për para se të shfaqet antikrishtit dhe të betë rëmbimi i kishes. Dhe kjo është rinjallja e parë e atyre besimtareve, të sikurës është të shkruaj të rëdytë të të jenë në një krevat njeri merë dhe tjetëri lihet. Njeri merët në qilë, pra dhe tjetëri lihet në tokë për 7 vjeqarin e antikrishtit. Pas në bledhjes së të shenjëtërve nga engjët, ku është rëngjallja e pare të gjithëve të atyre që emri tyre u gjithë i shkruaj të rë në librin e jetës që nga kryimi i botës, atëherë në qilë, do të zënjë vend aj misterë i madhë, misterë të madhë ju themë juve të thotë apostolli palë për krishtin dhe për kishen, ku është dasma e qenjit. Pra bëhet dasma ku e ben ati që e lorë këtë dasëm dhe marton Jezu Krishtin me nusën e ti, me krishtin e ti. Do me thënë, ben kishen e ti ati e ben të liqme si kish, si të njashme me krishtin dhe trashegimtare të krishtit dhe bashkë trashegimtare të përëndiz dhe bashkë trashegimtare të jezu krishtit pra ben kishen e ti. Pas taj, duket shenja e birit të njëriut në qilë, pra ardhja e dytë, dhe antikrishtin bledh gjithë ushtrit që ka në favor të ti, në mënyrë që të pengoj ardhjen e Jezu Krishtit në tokë. Me të gjitha armet që ka për të patrua të herë, gjithë të farë loj armatimesh që mund të ketë në duart e ti, dhe aty bëhet ajo lufta e njohur që din gjithë njërezit, lufta e armakedonit ku Jezu Krishti me shpaten e ti, që del nga goja e ti, vret gjithë ushtrit e antikrishtit. Dhe antikrishtin dhe profetin e rem i hedh në liqenin e zjarit, pra në ferin e përjeqme në mënyrë që të gjykohen në përjeqësi aty, dhe ato pra e inaugurojnë liqenin e zjarit për herë të parë, pra ferin. Pas taj, kryohet, ose behet, në mbretëria e Jezu Krishtit në tokë për një mi vjetë. Mbretëria një mi vjeqare. Do të shojmë se si do të behet, është një mërkulli e madhe, është ajo që në shëmbëltyra në djatën e vjetër e bente populli i Izraelit, festën ditën e kasolavet, pra qëtsin, pushimin, ditën e shtatë. Ditën e pushimit, ku pra zbret Jezu Krishtit në tokë, pasi i coptoj u shtrit antikrishtit dhe antikrishtin me profetin e rëme me hodhin e leqenin e zjarit, apostoli Gjon i përjeton të ardhmen, sukur kemi thënë dhe herë të tjera, pra shikon një engjull që zbristën nga qili duke patur në duart e ti një qelsin pra qelsin e humneres. Deri atë herë, humnera ishte e kyqërë e mbyllur, një engjull pra urdharohet nga përendia dhe zbret nga qili, 
duke patru në duar të ti qelsin e humneres dhe në duar të ti një zingjir të madhë. Dhe kështu e kapi, thot, fjala e përëndis, ka pushtet të një me sepsa djali është imposhtër përfundimisht, ka pushtet për a engjëli mbi satanin dhe mbi djalin, i cili shfaqet me katër fityra, si atë herë, si tani dhe si gjithmon. I pari është dragua në mënyrë që të terrorizoj njerëzit. Këto janë metodet e djalit. Katër veglat e djalit që të mashtroj qoftë e mundur edhe të zgjedhurit. Pra, terrorizon ose të meron njerë jun në mënyrë që të bej të braktis krishtin. Karakteristika e dytë e ti është gjarëpër, është gjarëpër është mashtrues, është aqë i menqër, sepse gjarëpëri është a i që mashtrëj even, dhe eva kuru mashtrua mashtrëj edhe Adamin, dhe ju kujtohet se si me shumë mënyrë të embel e ju afrua eves me kafshen më të bukur të e parajses atë herë që ishte gjarëpri dhe pse eva ishte pran asaj pemet që të bendë të njifë të të mire dhe të keqen për të cilën ishte dhe në urdhen nga përendia të mos han nga jo pem nga frutja asaj peme sepse po të han të njofshin të keqen sepse të mire në njifnin por të njifnin të keqen dhe të vdisnin sepse Shpërblimi i vdekjes është me kati dhe gjithë pa udhësi është me kati dhe kështu pra e shkele në urdhën e përëndis Eva dhe Adami. Ashtu si kurse me kati është gjithë pa drejtësi nga njeri njeri të këtjetëri. Gjarëpri i lasht pra duke përdorur djali dhe satani duke përdorur gjarëprin gjarë për një lasht, ju afrua eves dhe i tha me të vërtet, ju tha për ndia, në mënyrë shumë të embel dhe shumë të brisht, ju tha, ju ka thënë që të mos hanë një nga asë një frut, i pemës që është në parajs. Êshtë grepje që të ka peshkun. Dhe eva, në mënyrë të qartë dhe në mënyrë të plot, i tha, jo, jo, nuk është kështu, e din shumë mirë djale si që farë i kështë të thënë për ndia, Por ja që është mënyra se si afrohet që të mashtroj, të të bej lajka dhe të mashtroj. Jo nuk na tha, na ka thënë të hanë nga të gjitha frutit të të gjitha pemvet, përveç të kësaj pemet frutin e saj që të bend të një është të mirën dhe të keqen. Sepse po të hanë nga këj frit, pa tjetër që të të dhesim. Dhe aj që mashtrojnë gjithë faqen e dheut, sepse gënjështarë është, tha, është gënjështarë për endia, këtë nuk e ka thënë me pastër ti, s'keni për të vdekur, por ju thot që në qofë se hani nga kjoj fryt, do të beheni të njashëm me të që të njifni të mirën dhe të keqen. Dhe Eva u bind me fjallen, dhe pas që u bind fjalles, këthe u shikimin e sajt e këfryti, dhe e pa u sajt e fryt, është i shishëm për ta ngrenë është ishte i pëlqyëshëm në sytë e saj, dhe është si fryt që të jep një huri dhe dituri, dhe me thënë u të ndua dhe në të tria karakteristikat e njëris e njëriut fizik, pra i pëlqyëshëm edhe në trupin e saj, që është e shishme për trupin pra, e shishme për të ngrenë, edhe në dëshiren e syvet, kër e pak, ishte bukurin pra dëshira e zemres se një riut, dhe i bukur në paracitje, dhe për të mburur për vetën e saj, se do të më japë dituri, dhe kështu, shtë zgjati dore në saj, mori nga fruti ndaluar, dhe kështu mashtroj dhe Adamin pas taj, si rezultat të vdes, të vdes në vdekjen fërmërore dhe jo në vdekjen fizike, sepse ka dy loj vdekjesh, ka vdekjen fizike, dhe me thënë kur ndahet shpirti i brendshim i njëriut, nga njëriu i jashtëm, dhe kjo është për pak njëriu i jashtëm, sepse është edhe vdekja e përjeqme, vdekja fërmërore, kur largohet njëriu nga prania e përendisë kështu pra vdiqen në vdekjen fërmërore, si kurse i dëtyron për endia, nga që me katuan dhe shpërblimi me katit të është vdekja, i dëtyroj për endia të largojnë nga prania e ti, nga parajsa e denit, dhe të kryoj të një me një tjetër një rizim, që ishte i bindur, si kurse është deri të një, në princin e kësaj bote, në 
djallin, i cili eshtë me të vërtet një qenje shumë me i zgjuar dhe shumë me i fort nga një riu, i cili shumë letë mund të mashtroj gjdo loj një riu, ako ma sukur se dhe thamë fillimisht edhe të terrorizoj këdo një riu. Deri në momentin, ku shfaqet në jetën e njëriut i dërguarin nga përendia Jezu Krishti i cili u kryqzua për mëkate tona që të naqliroj nga shpërblimi mëkatit që është vdekja dhe vdic a i për mëkate tona dhe u rinjall e rinjall i ati përendi për të nashfajsuar dhe ku shtë besoj në zemrën e ti se Jezu Krishti është biri përendis të gjall se është zotë të besoj se është biri përendis të gjallë, të cilin ati përendi e rinjallin nga të vdekurit dhe të një që ndrënë të djath të atit të ndërmjetsoj për ne, dhe kusht të rëfej pastaj me anë të goje se ti, se Jezu Krishti është zotim, atëherë pa tjetër ka për të shpëtuar. Që të vazhdojmë kështu, në karakteristikën e tretë të djallit, emri i tretë, është djalli, djalli i cili është djallëzor pra, është aji i cili akuzon një riun të këpërëndia që akuzon ose pa ditë vëlezri tanë natë dhe ditë të këpërëndia. Gjdo një ri veçenarisht i pa ditë të këpërëndia dhe falenderojmë përëndinë se është mbrojtë si jonë Jezu Krishti i cili akuzon ose pa dit edhe përëndin të kënjë riu, duke ju thënë se përëndia është i pa drejtë, se është gënjështarë, se kërë i se i tha dhe eves, gënjështra ju ka thënë eves, nuk ju ka ndaluar të hani frutin të njohjes të sëmirës e të sëkeqes pëse keni për të vdekur, por që të mos bëheni të njashëm me te, dhe profundimisht të akuzoj edhe njëri njëri të këtjetëri njëri, dhe si rezultat të kryoj ndarje, smirë, hidhërim në menyrë që një njëri të bëhet armik i tjetërit dhe të marë karakteristikat e djallet, ku është karakteristika e katërt, ku është satan kunder përëndis që është vdekatar për njëri unë. Këto karakteristika i ka i pra dhe kështu përëndia dërgon engjullin e ti, e kapi, e lidhi engjulli përëndis e lidhi për njemi vjet dhe e hodhi ate në humënerë, dhe atje në humëner e lidhi, e vullosi, e mbylli atje, dhe vullosi mbite që të mos i mashtroj me kombet, të mos mundet të dalme nga jo humëner për të bërë vepren e ti. Por deri sa të mbushen njemi vjet, dhe pas këtyre, a i duhet zgjidhur për pak ko, pra të zgjidhet për sëri, pas njemi vjetësh. Këtu vëllezër dhe motra lëtë shohim pak lidhjen e djallit e cila bëhet edhe këtu në tokë ta një eshtë i lidhër, por si? Po të do një të shkojmë të këtë unëgjilli si pas Mateot, të shkojmë të këtë unëgjilli si pas Mateot, të shkojmë për lidhjen e djallit të këtë kapitulli 12 dhe nga paragrafi 29. Të shkojmë kapitulli 12 dhe Paragrafi 29 Si mund të hynë dikush në shtepinë të fëqishmit dhe t'i grabis pasurin, po të mos e ketë lidhur me parë të fëqishmin, vetëm atë heraj dhe të mund t'ja plaçkis shtepis. Këte e ben krishti, është i vetëmi që e mposht i djallin në kryqë të gëlgotës, dhe më thënë nuk bëri më katë, pavarësisht nga të ndimet që djalli i soli kunder Jezusit që ta bëjë të më katoj, zotë jonë Jezu Krisht që ndroj deri në fund i pa më kat, dhe kështu e coptoj djallin, si e coptoj, sepse djalli e vrau Krishtin duke përdorur edhe romaket edhe ju dejnët, por pa patru atë të drejt, sepse nuk u gjetë më kat në te. Dhe kështu u gjendë, në paudhësi për para përëndis dhe u gjykua nga përëndia pra djallje si kurse Jezu Krishti e mposhti pra ate e mposhti e mposhti me anë të se nuk rrë pra në më katë dhe fitimtar kështu Krishti pra sot duke dëshmuar se si kurse ati me ka dërguar mua thot Krishti të kju që të predikoj se pari misteret e mbretërisë qjelit. E dyta, 
të sili mësimin e shëndosht se si duhet të jetoj njëriu mbi tok dhe e treta të qliroj njërzit nga djali por me qfar mënyret duke e lidhur djalin nuk mund të lirosh ato njërez që janë në rëbëri për shkak të mëkateve të tyre nuk mund të qliroj asë kërkush ato njërez ku në të drejt ishin në mëkat nëse për para nuk ka lidhur ate që i ka rëbëruar ate dhe pas i të lidh djalin atëherë të qliron ato njërez që ishin në rëbërin e djalit por zotë jon dëshmoj se kërse dhe thash pak për para se se kërse mua me ka dërguar ati të knjerëzit kështu edhe unë ju dërgoj juve të knjerëzit me të njëtin mision që të të regoni misteret e mbretërisë se qilit të knjerëzit me anë të predikimit të ungjilit sepse përendia në menqërin e ti nuk zbuloj planin e përendis dhe nuk soli shpetimin e përendis të knjerëzit me anë të diturisë se njerëzvet por me anë të marzisë se predikimit Ky pra është misioni i kishës, ky është misioni i bive dhe i bijave të përëndis, ky është misioni i gjithë se cilit nga të ne veçanarisht, si persona, si familje dhe si kishë. Të të regojmë të knjerëzit me anë të predikimit të unëgjilit, të të regojmë misteret e mbretërisë e qjelit e para. E dyta, të të regojmë të knjerëzit mësimin e shëndosht, për të cilin apostoli palë rëfen duke thënë, dhe mundësisht edhe profetizon se në ditët e fundit shumë nuk kanë për të mundur të dorojnë doktrinën e shëndosht ose mësimin e shëndosht sepse nuk është e letë për ta nuk është e letë dhe na paracet shumë bukur fjalla e përendis për sen sepse e ngusht është porta dhe vështir është rruga për ajo të drejto në mbretërin e kjelit dhe kjo port e vështir është mësimi i shëndosht Kërse në të kundrit e në kësaj, e gjerë është porta dhe e letë është rruga që të drejton në humbje. Dhe është problemi i zgjedhjes, pasi të ketë kuptuar njeri ju me anë të mësimit të shëndosht, pasi të ketë kuptuar vullnetin e përëndis që është i mirë dhe i përsosur të jeta e gjithë se cilit nga ne. Ku përgjisin e predikimit të mësimit të shëndosht e ka krishti për para atit dhe kisha për para krishtit dhe pjeset e kishës, si kurse kok e kishës është krishti, për para të gjithë fuqivet. Dhe e treta, Zoti Jon, Jezu Krisht tha, ja, unë u japë pushtet juvet, që të shkelni mbi gjarëprin dhe mbi akrepa dhe mbi gjithë forcen e djalit dhe asë kërkusht të mështë ju dëmtoj. Pra keni pushtet, kemi pushtetin që ka mund nga ati, lafdin që unë mora nga ati dhe këtë lafdiu a japë dhe juvet, që të lidhni ato që ate që i ka lidhur njerëzit dhe të qlironi ato njerëz që ishin në rëbërin e ti. Sigurisht gjithmon në emër të Jezu Krishtit dhe sigurisht gjithmon me anë të forcës së frumë së shetë, sepse kjo është kisha e përëndisë. Kisha e përëndisë, sigurës e thamë se ka kokë Jezu Krishtin zotin, ka forcë të saj ngushëlluesin frymin e së vërtetës dhe pjesë të saj trupi i krishtit pra kisha e krishtit. Bit dhe bijat e përëndis të rilindur të pakzuar në emër të atit të birit dhe të frymis së shenjt në faljet të mëkateve dhe pastaj duke umbushur në përmjet frymis së shenjt në përmjet jezu krishtit dhe përfundimisht këto bi dhe bia të cilët ecin pasi hynë në përmjet portës e ngusht në rrugën e vështir, në shëjtërim dhe në pastarti, pa u bashkuar me këtë bot dhe me trajten e saj, për duke u ripërtëritur me anë të fjale se përëndiz dhe me anë të frymës se shenjt në mënyrë që të këta bi dhe bia të përëndiz pra të zbulohet vullneti përëndiz që është i mirë dhe i përsosur dhe duke patur forcën e frymës së shenjt të mundën të ecin plëtësisht në vullnetin e përëndis, jë si të pasgjuar, por si të menqur, duke e ditur se ditët janë ditët e fundit dhe kohrat janë mashtruese. 
Kështu pra përëndia përcaktoj shpëtimin e njerëzve dhe e lidhi djallin dhe vazhdon të lidh djallin i cili nuk pushon kur se qeni princ i kësaj bote dhe përëndi i kësaj botes. Por gjithmon në përmjet Jezu Krishtit, gjithmon në emër të Jezu Krishtit dhe gjithmon në anë të forcës e frumës e shejt. Por tani flasim për një lidhje tjetër të djallit. Ku kjo e lidhër nuk bëhet nga Krishti, as nuk bëhet në emër të Jezu Krishtit. Por kjo bëhet me anë të përëndis, me anë të engjëllit që e dërgon ati përëndi për të bërë këtë punë. Êshtë aj engjëllit që mbanë të në duartë e ti qelsin e humneres, ku mbanë të në duartë e ti një zingjir të ersires të dikun tjetër fjala përëndis, i cili ka pushtet dhe mbanë, kap djallin, mos të harrojmë se djalli ishte shumë i fort angel i përëndis. Ishte angeli me i madhë nga angelit, i cili përshkak të kryllartësisë të dhe të krenarisë të ra nga vendit që kishte, sepse mundohi të vëbente i në gjashëm me përëndin. Për tani është i mposhtur, për këtë arsye ka pushtet angeli që ta kap, ta lidhë, ta hedhë në humner, ta burgos atje në humner, ta mbylle humneren dhe ta vullos atë që të qëndroj aty i burgosur për një mi vjetë. Një mi vjetë njerëzimi që do të qëndroj në bifaqet e dheot, do të jenë të lirë nga metodat dhe mashtrimet e djallet. Dhe për këtë arsye nuk ka për të vuajtur bota për shkak të ligësi se djallet një njërëzimi që ka për të jetuar pra, pasi të jetë bërë rinjallja e parë, këto njërës dhe të jenë ata që kanë marë damken, por nuk ishin në ushtrit e antikrishtit që dolen për të luftuar në ardhjen e dytë kunder ardhjes e dytë pra të zotit tonë. Këta pra dhe bitë dhe bijat e tyre duke mos patur damë këne, kanë për të jetuar për një mi vjetë dhe gjithë se cili do të roj nga që nuk është armiku, djali, vdekja që të mos ketë pra se mundi dhe të gjitha të këqia që fishkëllojnë sot botën, sepse në asiguron fjala e përëndis, apostol i palë pra se edhe kjo kryes vuan bashkë me ne, pra toka. Se kurse u rëbërua nga djali për pa vullnetin e sajë të cilin ka për të qliruar krishti me ardhjen e ti, tani pra me këtë ardhjen e dytë të ti. Ka për të qliruar dhe tani në këtë kryes të re, jo tok e re dhe qil i ri që dhe të shohim me vonë, por në këtë qil fizik që është sot dhe në këtë tok fizike që është sot, ka për të qliruar krishti. Në këtë tok nuk ka për të patru me djalli e e keqja dhe ligësia që sjelë djallit të kënjerezit dhe kështu njerezit kanë për të jetuar si kur ishin kryuar fillimisht kur dolin nga parajsa për një mi vjetë do të rojnë kështu për një mi vjetë pas një mi vjetësh jo kjo tani që është në prishje ku sot gjithçka është në odhë kryqe që në këto ditët e fundit dhe nuk ka zgjidhje për asgjidhje dhe nuk du të flasim tani për ta, thjesht ta emërojmë duke thënë për globalizmin, për ambientin dhe gjdo gjë ku të regojnë se kjo njerëzi nuk ka shumë mundësi të roj. Por atëherë me ardhen e dytë të Jezu Krishtit do të jetë plëtsisht e shëruarë. Asë nuk të të haj ujku delen, asë gjarë për nuk të të kafshoj njerëzit, për gjithë qka të të jetë mirë. Dhe njeri ju dë të haj frytet e pëmvet dhe barin jeshil, së kur se fillimisht u kryua dhe u vendos në parajsë. Dhe vazhton apostoli Gjonë, për duke të reguar ato gjera që shikon dhe duke përjetuar të ardhmen, dhe thot, pash frone dhe ata u ullen në bito, dhe atyre ju dha pushteti që të gjykojnë. Êshtë ajo që ka profetizuar Zotë Jo një zëkrisht, duke thënë në zenzve të ti, për sëri të kunëgjili si pas Mateot, nëse do një ta hapni të këtë Mateo, është në kapitullin e një mbëdhjet, paragrafi 28, thot Jezusi atyre. 
A ya nite Q un nuk e di ku e ledzoj tani që thot e ja një të ullu një të gjiko një dhjet fiset e Izraelit këtu do të bëjnë që do të bëjnë token e re dhe qëllin e ri pas gjigjit për fundimtar jë për para një mi vjet qaret por tani flet për fronet gjikimet që do të qëndroj kisha e krishtit që të gjikoj e ullur në fronet e si të të mbretëroj bashk me krishtin me një shkë s'ke për hekurit. Ledzëm dhe njëherë paragrafin e 4 të zbulesa kapitlë 20 dhe pash frone dhe ata ullen bito dhe atyre ju dha pushtete që të gjikojnë dhe pash shpirtrat e atyre që ishin prer kokat për dëshmin e Jezusit dhe për fjallen e përëndis. Dhe janë ata të cilit nuk e kishin adhuruar bishen dhe as figurën dhe më thënë atikrishtin as figurën e saj të cilën e vendosi profeti i rejmë për ta adhuruar dhe përfundimisht nuk kishin marë damke në bibalin e tyre dhe në biduart e tyre dhe këta u këthyen në jetë e mbretëruan me krishtin për njëmi vjetë ato që shikon të gjallë të ardhmen pra gjonin zënesi i zotit to një zë krisht është froni të vendoset në Jeruzalem ku do të mbretëroj krishti për njemi vjet me skepër hekurit, bashkë me kishin e ti dhe bashkë me të rinjallurit e ti, por edhe bashkë me ato njërës që kishin qëndruar në 7 vjeqarin besnik, që nuk kishin adhuruar bishen dhe figurën e saj, dhe asë nuk kishin marrë në dorën e djathë të tyre, apo në balin e tyre, damke në 666. Dhe këto pra mbretëruan, bashkë me krishtin, në tokë për një mi vjetë. Êshtë në bretëria që kryoj përëndia filimisht me anë të Davidit që e zgjodhi për të kryuar në bretërin e ti të kryshtit pra këtu në tokë, duke thënë se gjeta Davidin birin e isajt një burë që ka zemrën si pas zemrës time i cili do të kryo gjithë vullnetin tim. O kryua pra mbretëria e krishtit në bitok dhe tani vjen duke përmbushur ajo që thot se kjo mbretëri nuk du të ketë fund në përjetësi. Në këtë mbretëri pra që i premtoj krishti nënës Jezusit ditën kur e unëgjillizoj me antë angelit Gabriel duke thënë dhe zoti përëndi do t'i jape birit tënd Maria, emri të cili do të jetë i Jezus, do t'i jape fronin e Davidit të birit të atit të ti dhe do të mbretërojnë bishtepin e Jakobit për jetë dhe mbretëria e ti nuk do të ketë kur të sosor. Dhe në këtë mbretëri do të mbretërojnë si mbret Jezu Krishti i rinjallur dhe në frone ullen për të gjikuar nga njëra anë kisha e Krishtit kisha që u rëmbyë dhe nga anë atjetër të tjeret të gjithë ata që emrat e tyre u gjenden të shkruajtër që nga krimi i botës në librin e jetës dhe përfundimisht shpirtrat e atyre që u shinë prerë kokërt që u rinjallën dhe ata me rëmbimin e engjyt që ben engjyt por të të vdekurit e tjerë dhe me thënë jo ato që kishin jetuar apo që ishin rinjallur në krishtin As jo ata që ermat e tyre ishin gjetër në librin e jetës, për të gjithë ata që nuk e njoftën krishtin dhe nuk ju binden si kur thot apostoli palë në gjilit të krishtit, të tjeret pra të vdekurit, e tjerë nuk u këthyën në jetë, deri sa të mbusheshin një mi vjetë, kanë për të rinjallur, kur të përmbushet një mi vjeqari, dhe kjo është rinjallja e parë. Cila është pra rinjallja e parë, si kur se thamë është sfilimisht, rinjallja e Jezu Krishtit që mori trupin e rinjallur, pas 2.000 vjetës paka shumë rëmbimi i kishës ku ato që të gjallet në Krishtin dhe të rëmbehen duke marrë trupin e ri, por ato që vdesin në Krishtin rinjallen dhe takuan Zotin në ajer, për para 7 vjeqarit të antikrishtit, për pas 7 vjeqarit të antikrishtit të gjithë të tjeret, 
qërën bëjën nga engjit. Kush nuk u rinjallin nga këto që thamë në rinjallin e parë, atëherë vdekja e dytë ka pushtet në bita. Kush u rinjall në rinjallin e parë, vdekja e dytë, vdekja e dytë përfundimtare nuk ka pushtet në bita. Dhe kush është kjo vdekja e dytë, është është ndarja përfundimtare e njëriut nga prania e përëndis, pra është ferri i përjetëshëm, është liqeni i zjarët. I zjarët dhe i squfërit. Lum dhe i shenjt është aji që ka pjesë në rinjallin e parë, në bëja ta vdekja e dytë nuk ka pushtet. Dhe ata që morën pjesë në rinjallin e parë, do të jenë priftërin të përëndis dhe të krishtit dhe do të mbretërojnë me të njëmi vjetë. Njëmi vjetë pache, pra njëmi vjetë mbarësijet për njërzimin, njëmi vjetë pa djallin dhe pa tundimet e ti dhe pa metodat e ti të liga, njëmi vjetë pra ku njërzit do të jetojnë njëmi vjetë, jeta e tyre, pra nuk të të vdesin për njëmi vjetë, dhe njëmi vjetë në bretëri e krishtit në ske për të hekurit në të gjitha kombet, por në këto njëmi vjetët do të mbushet gjithë faqja e dheut me pranin e njërzve të njërzve të fizikë, të cilët do të gjenden këtu në tokë bashkë me njërzit frëmëror që të cilët janë rinjallur. Por tani ka dhe të ardhme, sepse nuk është përmbushur plani për endis i gjithi. Kur u mbushen një mi vjetë, kur mbaroj një mi vjeqare, atëherë për endia urdhërojnë që të zgjithë djalli. Shpjegimi i një mi vjetëve të mbretëris, ose një mi vjetëve të djallit që ishte i lidhur, nga shumë njërez është dhenë kë shpjegim, do të themë disa shpjegime, Por, kush nuk flet në fjallin e përëndis, në thjesht i dëgjojmë, por ruhemi shumë. Një me ndim thuët se jepet rasti djallit, por një mi vjetë të pendohet, le që nuk e besojmë këte. Një me ndim tjetër që është thënë, është se, pam, nuk janë të shkruajtër në fjallin e përëndis këto, është se, përëndia do në t'ju të regoj njërzve të pa bes, se dhe pa pranin e djallit, njërësit do të rojnë sigurisht, për kur të e shfaqet për sëri djalli, kanë për të mashtruar. Si të që të jetë shumë shpjegimet të tjera mund të japë gjithë se cili si kur të doj, për ajo që dua të them eshtë se nuk e thotë fjalla përëndis për qëfar arsye të e bënë këte, por ne themi se kështu i pëlqeu përëndis që të bëjë. Sëpse kështu vendosi përëndia të bëhet, dhe kjo nam jafton. Dhe kështu nuk duam që të kënaqim pyetjet e njërësve do të të qëndrojmë në vullnetin e përëndis, të shojmë planin e përëndis, si kurse në thuhet në përmjetun gjillit të Jezu Krishtit. Nuk është mirë të mundohemi të japim shpjegime ne në planin e përëndis, kur vetë përëndia nuk në ka shpjeguar në unë gjillin e ti. Mund të ketë ndë një shpjegim, por nuk është kjo pika kritike. Pika kritike për ne është se kështu vendosit të bëjë përëndia. Dhe përse kështu, sepse shumë herë në jetën tonë, do të vinë pyetje. Shumë gjerat të cilat nuk i kuptojmë. Përse u bëhet kjo, përse bëhet kjo tjetra, përse ka të varfër, përse ka të sëmur, me kujtohet kur besova fillimisht, kështë të ardhë dikush dhe me të ndoj shumë. Me tha, përse lindin në vorjen e Evropes të pasur, kërëse në Afrikë, në Afrikë, njërësit vdesin nga uria. Ku është drejtësia e përëndis? Nuk dita ti përgjigjesha. Përse rojnë njërës 120 vjetë pas një lojës e mundjet dhe njërës të tjerë vdesin 20-30 vjeqë? Ku është drejtësia e përëndis? Dhe shumë përse mund të dëgjojmë, jë vetën për brezin njërëzor, por edhe në jetën tonë personale. Por shpjegimin e këtyre pyetjeve të përëndia nuk dëshiron që ta bëjmë të ngrejmë si flamur asë të zotëroj në jetën tonë. Nëse donë përëndia të nasbuloj, le të nasbuloj, që saj nuk dëshiron, nuk është në dorën tonë. Ajo që ka rëndësi është 
Jo se për seve për në kështu për endia, për e që karendësi për ne është se edim se për endia është i dretë. Edim dhe besojmë se për endia është dashuri. Dhe edim se dhe besojmë se që fardo që bënë për endia i bënë sepse ka planet të mira. është për endi i mirë. Dhe ka që shumë e ka dashur për endia botën dhe ne personalisht nga ka dashur ku nuk e kurse u birin e ti të vetëm lindurin për e dërgoj dhe u bën malkim këtu në tokë. Për endia u shfaq në mish dhe u bë malkim këtu në tok që të shpëtohemi në njërëzit. Val kush mund të logariste se përse për endia u bë njëri? Ose kush mund të logariste djale se si eshtë për endia të shpëtoj njëri unë që e kam nën pushtetin tim? Shikoni pra gjithë plani për endisë, gjithë vepra për endisë, në gjithë botën, në gjithë brezat njërzorë, në gjithë ambientin, fërmëror dhe në ambientin fizikë, në ambientin material. Plani i për endisë është për shpëtimin e njëriut. Qëfar do që ka bërë për endia, gjithë qka që bënë për endia dhe gjithë qka që ka për të bërë për endia, si kryues, si i menqur për endi, si për endi i mirë dhe si për endi i drejt, e bënë për shpëtimin tim, për mua e bënë dhe sigurisht për të gjithë ne, për të nashpëtuar pra ne, dhe kjo është që më mjafton dhe që më të pronë. Valë, qëfar tjetër du atë më shpjegoj për endia, kur e di se qëfar do që të bëj, e bën për të mirën time në jetën time. Qëfar do që bën, e bën për të mirën ton në familjen time. Qëfar do që bën, e bën për të mirën ton në kishën e ti. Dhe qëfar do që bën, e bën për të mirën e njerëzvet, ku është e mira njerëzvet, është jeta e përjeqme. Kjo mua me mjafton dhe me të pronë. Dhe që të këna që vetën time me këto pytje që bën, me ndoj se eshtë thjesht e pa vlerë. Nuk me intereson që t'i përgjigjim këtyre pytje vetë, e di se për endia me donë, se krisht t'i vdiqë për mua, se ngushëllu e si fryma e shenjt, lutët për mua, dhe kjo me mjafton dhe me të pronë. Valë, qëfar tjetër mund të kërkoj? Qëfar tjetër të themi? Atë që të vetë me nxe që mund të themi, lafdi emrit të në të shenjt o zotë, bekuar që ofte emrit jytë në përjetësi i gjithmonë. Dhe ta falenderojmë, sepse nga ka sjellur dheri këtu ku jemi, dhe ta falenderojmë veçënarisht, se aj që ka vazhduar vepër në mirë në jetën tonë, ka marë përsi për jetën tonë. Nëse ne, sigurisht, dhe të qëndrojmë, të patundshëm në pranin e ti, në besim, duke ecër në rrugën e krishtit, në portën e ngusht dhe në rrugën e veshtirë, dhe duke luftuar në betejen e mirë që në drejton në mbretërin e qjelet. Amen, vëllezër dhe motra. Pjesën tjetër, të e të në tjetër.